亡灵？尸体为什么是从内向外燃烧的？骸骨存在多处断裂。骨头的两端均出现血印，尸体生前就已经处于瘫痪状态。那么也就是说，这具尸体不可能是血鹰郡主。平和他的那把红油纸伞，从此就消失于江湖。可以凝聚飞虎虫，这个编的不错，很有创意。我替我师傅谢谢。哎，只不过下一次你能不能多提提我师傅玉树临风、潇洒倜傥的一面呢？没问题，多谢这位仁兄啊。哥哥事业为重，暂时不谈儿女私情，等你们长大了再说吧。来，啊，小小意思，不成敬意。买糖吃，买糖吃啊！大家都有份啊！
，骨头。好，我做到了。把尸体弄出去，让武则验尸。是。儿子啊，你要爹娘怎么活呀？这他妈的，真的是，小不看我了，不好意思，接过一下，接过，接过。就这么点儿，这是。不好意思，接过一下。没什么，没什么。啊，美女，啥情况？哎，跟我一样漂亮的姑娘，貌美如花，她就死了，你说可惜不可惜啊？太可惜了，真的是吧？嗯。嗯尸体脖颈处有伤痕，窒息而亡，系自杀。哦，哦，自杀。你们二人可知道林姑娘为何自杀？是爹娘糊涂，害你丢了性命。不好意思、啊。是是这样，我家小女娇娘，原本有一个心仪的恩公李郎，话说也是个好姻缘，可小女年幼时一定有婚约，对方不肯毁约呀、啊。哦，我明白了，也就是林姑娘想嫁心仪之人，你们两个人不同意，所以想不开就自杀了。行了，这案子可以结了。哎呀，你们这样办实在是太草率了！哎呦哎呦哎呦，没没事没事，不用担心我啊。什么人？哎呀，来来来，不是，你谁啊？怎么进来的？我是谁？我从哪里进来的？这个问题不重要，最重要的是，他不是自杀。你说什么？我说他不是自杀的。你说什么？哎呀，你这个记性，怎么当捕头的？我才刚说完。红主角，等等。送死吗？这不傻呀！啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，陈老陈老，你真是刘四平的徒弟，如假包换。那行，那我今天就看看你怎么证明他不是自杀。太简单了，就凭他的身高。你也太不要脸了吧！你说高度刚刚好，为什么不是自杀？我说的是我的高度刚刚好啊！你看看他的高度，比我矮一大截的，怎么把自己挂上去啊？好像是是那回事。再说啊，你们一个一个都是怎么办啊？我刚刚在床上找到一个男人的鞋印，死者生前未嫁，怎么会出现一个男人的鞋印呢？你们不觉得很可疑吗？说得好。
红油伞，大胡子，无耻四，阴阳眼，天下第一武作，刘四平，刘大人，这里没有刘大人，只有一个老乞丐。你等等，我怎么不记得有你这个徒弟？汤捕头，属下在，准备验尸小兄弟，哦，什么事啊？你来，我收不收你这个徒弟？我只给你一个时辰的时间。好，保证不让你失望。乐请毙命，香气，怎么？他身上有一股特别的香气。红油纸伞，借你一用。谢前辈。回衙门怎么交差啊？啊，捕头大人，啊，呃，是这样的，刚才通过尸检呢，我已经知道了这个凶手是所说有四个指头的男人啊。李郎，怎么可能？谁是李郎？是小弟的恩公啊。立即捉拿李郎，走。哦。哦。前辈。又是这个香气，人群里为什么会出现死者身上的香气？通常凶手在杀人之后会回到第一案发现场，也就是说，凶手有可能在人群里。喂，别跑！别跑！
是他，他是杀人犯的。抓他！抓他！为什么有？把球丢给我。不是李郎，废话，我当然不是了。啊，那赶紧起来。哎呀，既然你不是李郎的话，那你干嘛要跑呢？你追我当然要跑了。你不跑我怎么会追你呢？你不追我，我干嘛要跑呢？得了，现在不追了吧？那我走了。等等，话说五座刘四平，天纵奇才，你不就是那个说书人？你说到底是谁指使你的？啊，现在说书生意又不景气嘛。废什么话，说重点。今天上午说书前，一个女子来找我，让我照着她的台本来一段，就是你听的那一段第一五座刘四平。嗯，完事女子给了我一锭银子，然后让我再找个人去林娇娘家吸引你注意，说事成之后再给我一锭大银子。我心想，找个人还得花钱，不是？于是，我就把自己胡子给刮了。哦，结果呢，就被你把我给逮着了。你背的挺熟啊。嗯，嗯，不对。哎呀，大哥，凡事好商量。其实我怀里还有东西给你呢。是这个吗？嗯，对，这是那个女子让我交给你的，不过是让我在天黑之前再交给你。我看现在离天黑也不远了，还是交给你吧。那个姑娘现在在哪儿？我也不知道，她只是让我把这东西交给你啊。我看你最近是不是有点上火呀、啊？让我帮你放放血。哎，别别别别别别！她让我去丽春院找冷月姑娘。冷月姑娘是谁？冷月姑娘她是丽春院的头牌。得了，哎，你还没把我解开呢，半个时辰就会解开了。哎，你不能这样啊！哎，老板，哎，什么都不用说了。呃，哎，这个，啊，有了，你老婆一定开心。啊小生尚未成亲，没关系啊，还有别的。不不不不不，其实我想问问，这种香气的草药你还有没有啊？那是你朋友啊？牛鬼蛇神还真多。哎，没有。哦，哎，老板，有没有后门？有啊，在那边。就跟你，我就跟你，我就跟着你。来呀、啊，来，来呀、啊，来！再见。卑鄙下流淫棍
冷月姑娘，哎呀！哎呀，冷月姑娘，啊，你这样躺在床上，我们很难聊天呐。不如你先下床吧。哎呀，为了婆安，牺牲在所难免嘛。哎呀，我。要不要叫个姑娘啊？啊，不用不用不用！哎呀，我头一次听说到我这儿不叫姑娘的。啊、妈妈，太好了，老捕头抓人来了，抓人来了，啊、抓人！对对对对。干嘛干嘛？给、哎、我拿人犯！哎呀，哎呀，唐大人，你真给我让开！穿着官服就来了，哪来的人犯了？废话，官服办案，好牢骚，去。哎他就是李郎。刚才通过尸检呢，我已经知道了这个凶手是所说有四个指头的男人啊。李郎，怎么可能？谁是李郎？是小女的恩公啊。你为什么要杀他？杀死林娇娘的真凶并不是他，那是谁？你不想知道为什么林娇娘和那个香囊会散发出同一种香味你别问那么多问题行不行啊？你回答一下我的问题行不行啊？你想知道，帮李郎洗冤呢？帮李郎洗冤，你想知道的就都知道了。你去那边。是。你的时间不多了，官兵马上就到，五身之后，李郎就是你杀的。五，你四，他没有，三。那边，快，快快快！走，来呀，来呀，这么巧啊！哎，宋子，哎，这个案子多亏了你啊！就是他，抓住他，是他杀了李拉！追，快追！快，抓住他！抓住，就抓住。
谢谢你啊，哇、哦，谢谢谢谢谢谢谢，一句谢谢就完了。呃，你怎么总爱穿男装呢？难道你好这口啊？我喜欢男的。你别对我有什么企图。哎，你这人脸皮很厚哎！我跟你说，你认第一，没有人敢认第二的。哎，哦，想怎样啊？啊，不好意思啊，衙门在哪儿啊？啊，啊谢谢谢谢。兄弟们，总司在这儿，别别别，招着他，别别别，快来快来快来，快快快，站住，站住，站住，站住，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你们去这边追，你们去那边，我去旁边。快快快快快快！安全了，走。哎呀，哎呀，哎呀，我不行了。哎呀，累死我了！哇、哦，哎，你为什么要帮我啊？你叫宋慈，我就知道你认识我，怎么样？要签名吗？我叫双儿。啊，给我。啊？给你什么？纸和笔呀、啊，不然怎么签名呢？啊？大人，我替你抓住了嫌犯。干嘛？你，来人呐！你歇着，兄弟，带走。是，客气客气。哎呀，我，哎呀。哎呀，人真的不是我杀的！你没杀人，为什么要跑呢？你追我就跑喽！你跑我就追呀、啊！你怎么能如此草率办案呢？哎呀，人证物证都有。哎呀，懒得跟你废话了，等秋后问斩吧你。走了，老子，喂，你说什么？你说什么？我真的没有杀人啊！喂，你给我回来，回来讲清楚，说明白呀、啊！回来呀、啊！别喊了。前辈，你怎么会在这里啊？我也不知道，我在救李郎的过程中被人打晕了。李郎，他们为什么把宋慈抓到这里？不应该是县衙吗？又想去啊？涛儿，又多派几个人盯着他。你傻啊！多派几个人，他怎么跑？对不对？对啊，还是头聪明。喝酒，走。天天都要，必须玩痛快了。哎，喝过瘾。为什么抓了宋慈还要故意让他逃跑？到底什么情况？那日在林家院子，我看到林娇娘的尸体自燃之后，非常震惊。这个案子。跟当年雪英郡主尸体自燃一模一样。呜自然重现，我一定要抓住这条线索。哎，今天一定要喝个过瘾啊！别学他，喝酒，喝酒。
你们几个去楼上找个地儿等我。好。你看一下这个。这个香气，人群里为什么会出现死者身上的香气？怎么回事啊？怎么了？别走！是这个吗？你不想知道为什么林娇娘和那个香囊会散发出同一种香味吗？原来这个香囊就是这种花的香味啊，也是林娇娘身上的味道。对，我寻着线索。查到了离这不远处的一座名为米囊花镇的小镇，并且在那儿见到了米囊。你好，我打听一下，这位小哥，不是啊，不是啊店家，哎哎呀！客官，您是打尖啊，还是住店呢？住店。啊，后边自己随便找个房间就行了。谢谢。哎，客官，客官，听我一句劝，能走就走吧，这里呀、啊、不吉利呀、啊。为什么？您还有所不知啊，此处有一大户人家从西域带回了一种极美的花，叫米囊花。此花开的呀是无比妖艳，可是后来没过多久，大户人家呀就像人间蒸发了一样。哎，相传那就是花妖作祟，随之镇上就开始闹鬼了。花妖啊，闹鬼？没错。四指，他是李郎。哎，客官，花妖来了，带走。
英郡主。雪英郡主，办好了。放心吧，我们布置的漏洞那么多，我相信宋慈一会儿就该按照计划越狱，然后前往闽南花镇了。这个尸体要不要先处理掉？不用。万一宋慈查出真相，不用你操心。李郎是被冤枉的，可是当年雪英郡主因为犯了死罪，已经被皇上赐死了呀。九王爷买通了刘公公，在行刑前用雪英郡主的贴身丫鬟替换了雪英郡主。皇上，即便尸体烧成黑炭，我一样能辨别真伪。说明尸体生前。就已经处于瘫痪状态，那么也就是说，这具尸体不可能是雪英郡主。当年就是因为我查出了尸体不是雪英郡主本人，所以我们刘家三十二口上上下下，就是为了追查这个案子，惨遭灭门。前辈节哀。如果以后还需要我们配合的话，以后的事情，我自己会处理。如果按照前辈的说法，雪英郡主因为贪图李郎的美色，所以把林娇娘杀掉，然后再用自己当年金蝉脱壳的方法毁尸灭迹，这件事要是被人知道，那可是欺君之罪，到时候九王爷会被满门抄斩的。前辈，而且前辈，更不能让人理解的是，雪英郡主既然抓了你，怎么不杀了你，而是把你关在死牢里面呢？那又是为什么呢？还有这个李郎。如果雪英郡主真的那么喜欢李郎，怎么会舍得把他给杀了，然后再嫁祸给我一个毫不相关的路人呢？这到底是为了什么呢？根据你的推理，确实有很多地方还说不通，但现在可以肯定的是，这个县的县令一定跟雪英郡主是一伙的，要不然，我明明是被雪英郡主抓到的，现在却出现在牢房里。啊，对了，在立春院的时候，有一个姑娘叫冷月，她说让我帮李郎洗冤，你说会不会跟雪英郡主有关系啊？还有一个小乞丐，他一直在跟着我。什么小乞丐？你认识冷月姑娘？呃，不，怎么了？哦，没什么，我看你仅仅只是对小乞丐这个人有兴趣。啊，没事，随便问问而已。冷月姑娘是立春院的头牌，我当然听说过。哦，啊，哎，那现在麻烦了，哪儿哪儿都说不通，怎么办呢？现在唯一的办法，就是从这里逃出去，查出真相。好一个声东击西！在我没有动手之前，最好先表明你的身份。切！
找死！这个尸体要不要先处理掉？不用。万一宋慈查出真相，不用你操心。这个尸体是宋慈查出真相的证据。前辈，天亮了呀！月明星稀，乌鹊南飞。相见时难别亦难，东风无力百花残。嘿呀，前两句是曹操的，后两句是李商隐的，根本都不同朝代，简直是张冠李戴。哎，奇
怪，怎么这幅画会那么干净呢？一定有蹊跷。前辈，前辈，你没有听到？机关在。小兄弟。啊啊啊、小兄弟。谁？你又是谁？前辈，前辈呀、啊！哎呀，哎呀，嗯<笑>这些男人没一个好东西。你过来。哎呀，恭喜恭喜啊，请吧。你过来
为什么长相好的男人都那么下贱？其实我一定……啊、谁让你说话的？拖出去，斩首示众。等等，你们这些皇亲国戚能不能新鲜一点，别动不动就斩首示众啊！你知道我是谁？我管你是谁啊！你知道我是谁吗？你知道我是谁吗？你知道我是谁吗？都不知道吧？拖出去给我斩了！杀了他！别、呃，躲，别躲，别紧张。只是想安全离开这里。听到了吗？嗯嗯，他不会伤害我。嗯，才不动手杀了他巡郡主的人吗？我不是，我是来救你的。啊！哎呀，有他就好办了。怎么会在你那里？呃。追。原来你是刘思平的女儿，怎么，不信吗？师姐，谁是你师姐？我怎么那么冷漠啊？啊，为什么真相总是来得这么措手不及呀、啊？我跟你说，我潜伏在这个地方已经很久了，我一直在等待一个机会，替我们刘家三十二口讨回一个公道。机会来了，我最爱干的就是帮人讨回公道。真的？嗯。咱们分头行事，注意安全。嗯，喂，我在这里呀、啊。他们都说我是花妖，你可信？我不信，哪有花妖，眼神那么哀怨的？我有吗？你有啊，你看。哎呀，那为何我的眼中会带有一丝哀怨？为情所困呗。你都知道什么？哼！那一年恩科出了一位文武双状元的奇才，名唤于峰，御赐三日跨马游街，一时风光无两。停！话说，今儿九王府仅有一位金枝玉叶的郡主，官家赐名雪英，从小跟在大娘娘身边长大，自然是千娇百宠集于一身。这位雪英郡主一眼便看中了状元公，杏儿。可新科状元偏偏是个痴情种子，只钟情于自己青梅竹马的恋人杏儿。状元公万万没想到，就是因为自己的痴情，才害了自己的心上人。跟我抢男人，自不量力。
那幸好天下第一仵作刘四平受状元所托，接下此案，此案很快就要侦破。只不过，皇上得知此事，龙颜大怒，下令赐死雪莹郡主。主，哼，你知道的可真不少。呃，只不过我唯一不明白的是，明明十年前雪鹰郡主已不在人世，为什么此时此刻会出现在这里呢？这个问题，你去问阎王吧。杀了他！哎、老虎不发威，你当我病猫啊？我，快，快，快，快，快！哎呀，郡主啊，郡主，你长居地底，难得有一个明白事理的人跟你聊聊天，你怎么可以这样对待我呢？嗯。等我砍掉你的胳膊和大腿之后，我好好和你聊。难道你不想知道于峰在哪里吗？他在哪儿？他，他就在地宫。耍我？我没耍你。雪鹰郡主，前辈，好久不见。你是？刘四平。你还没死，那正好。我今天送你与家人一并团聚。等等，于峰都还没有出现呢。他真的在地宫？怎么会骗你呢？对吧，刘前辈？妖女通通拿下！我看谁敢！大胆，这有你说话的份儿吗？雪鹰郡主在此，谁敢造次？你应该知道十年前雪鹰郡主已死，难道你想背上一个欺君之罪吗？谁谁谁谁谁，下官任凭钦差老爷吩咐。那就好，那咱们继续说故事。当我初来乍到的时候，就有人精心布局。首先。找一个说书先生，编了一个刘四平的故事。话说仵作刘四平，天纵奇才，可怜他一心只为了破案，得罪了无数权贵，最终连累了全家，惨遭灭门。这刘四平和他的那把红油纸伞，从此就消失于江湖。啊啊、然后。又让我偶然遇上了刘四平，表面上是协助我破案。这罪
卫星到底是谁啊？这是谁啊？这从哪冒出来的呀？这人，我看着这不像一般人啊！天下第一武作，刘四平，同不同？属下在，准备验尸。红油纸伞，借你一用。红油纸伞的确可以让阳光聚在一点，让抹上了黄林的尸体加速燃烧。他知道，只要尸体自燃，必定会引起我的兴趣。然后，我就慢慢入局了。刚才通过尸检呢，我已经知道了这个凶手是所说有四个指头的男人啊，李郎。哎，你不是李郎？废话，我当然不是了。冷月姑娘是谁？我顺着她给我设计好的线索，很快找到了冷月。但我没想到的是，一个更大的阴谋在等着我。冷月姑娘，杀人了！哎呀呀！我哎呀！哎呀，人真的不是我杀的。直到我发现牢房里只有我跟刘前辈两个人的时候。我才意识到，这一切都不是偶然。而林娇娘的自然现象，和双儿告诉我，李郎的自然现象，都是在烈日下发生的。这和当时刘四平检验雪鹰郡主真身时发生的自然现象，一模一样。其实那个人所做的一切，不就是为了把我引到雪鹰郡主面前？因为，只要证明雪鹰郡主还在人间，那就可以证明九王爷欺君，应当满门抄斩。只不过，于峰啊于峰，你对郡主仇恨有多大，我是知道的。可你居然用这种手段把我宋慈引过来，未免太低估我了。我不知道你在说什么。他不知道。于峰，你扮刘四平，嫩了点。你怎么知道？喏。于郎，闭嘴！蛇蝎毒妇。交给朝廷吧。老天保佑，多个子杰，多个子杰，老天保佑，多个子杰，老天保佑，多个子杰啊，老天保佑，多个子杰。
，胡老师好，罪臣知错了。你过一下，干嘛？我看你要哭的样子啊！切！前两天我翻查卷宗，发现停尸间少了两具尸体，一男一女。为了引起你的注意，我迫不得已偷了两具尸体，替代了林娇娘和李郎。所以那些就全都是戏子喽？一部分吧。官兵和仵作是真的，啊？他们是我以前的下属，都提心而不知，想为他报仇。哦，那我现在替你报仇了，你是不是应该欠我一个人情啊？你想让我怎么还你？如果下次再有案件的话，我自然会去找你了。嗯。时辰已到，行刑皇上吉祥。哼，宋慈，听说你把红油纸伞弄坏了，你可知罪啊？回皇上，既然那个刘四平是假的，那红油纸伞当然也是假的了。哦，那真的呢